Según la cobertura de New Sing del 17 de junio, anunciaron que Rosé estaba planeando unirse a The Black Label de Teddy para sus actividades en solitario. Y al cabo de unas horas, The Black Label confirmó que actualmente están negociando un contrato exclusivo con Rosé. Esta noticia sin duda ha impactado a los fans generando un debate. Muchos opinan que la seguirán manteniendo local y dentro del K-Pop. Otros se han sentido decepcionados asegurando que Rosé prefirió mantenerse en su zona de confort. Pero la gran pregunta es ¿por qué Rosé no creó su propia marca y eligió The Black Label? En primer lugar, es posible que la idol haya contemplado esta decisión desde antes de que YG anunciara la renovación de contrato de las miembros. Y es que mientras Jisoo, Lisa y Jenny anunciaron sus propios sellos, Rose se mantuvo en silencio. A principios de abril, Rose incluso interpretó la canción de Final Love Song para el programa de supervivencia Island 2, producido por Teddy, lo que indicaría que las negociaciones con Teddy habían estado en curso. Otro detalle es que The Black Label dejó de ser subsidiaria de YG a principios de año, por lo tanto las negociaciones de Rose con Teddy están completamente separadas de YG. Además, el enfoque principal de Rosé es su carrera musical. También para establecer una empresa se necesita de capital para el personal, junto con la necesidad de buscar una asociación para la distribución de la música. La responsabilidad puede ser abrumadora, y lo hemos visto en idols como Zico y Kang Daniel, que prefirieron convertirse en subsidiarias de empresas más grandes. Sin embargo, debemos recordar que Teddy es un buen productor y Rosé una excelente compositora. Si bien conlleva un riesgo, el contrato es bajo las condiciones que defina Rosé. No es un debut ni una renovación, es un nuevo contrato y ella puede exigir todo lo que indique. Por otro lado, también podría desarrollarse como compositora de otros artistas afiliados a la empresa, Beans, Somi, Tan Yang e incluso el nuevo grupo de chicas. También podría cumplir su sueño de lograr una colaboración con Tai Yang, de quien ha mencionado ser su modelo a seguir para ella. En tanto, este 17 de junio pudimos ver a Rossi asistir a la conferencia de prensa de Puma en Alemania y el mismo día Jenny causó revuelta en las redes sociales al supuestamente haber creado su cuenta oficial de TikTok utilizando su nombre artístico Jenny Ruby Jane y se espera que al igual que Lisa allí promocione el lanzamiento de su próximo álbum. Pero ¿tú qué opinas? 